ვის მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად გვიან საღამოს დავიწყებ თავარი სიახლით რომლის შესახებაც დღეს თქვენ აცნობეთ საზოგადოებას პედოფილის შესახებ კანონი მკაცრდება და თქვენ იუწყება ამ ინიციატივას მიმდინარე კვირას უკვე თავრობის სხდომაზე განიხილავს რატომ დადგა უწყება კანონის გამკაცრების აუცილებლობის წინაშე შეგვიძლია ვთქვათ რომ საგანგაშოვითარება ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის კუთხით და გაზრდილია სტატისტიკა а პირველში მოგესალმებით მივესალმები მაყურებლებს და მადლობას გადაგიხდით მოწევისათვის მეორე რიგში მე არ შემიძლია მადლობა არ გადავუხადო იმ ადამიანებს რომლებიც თქვენთან იმყოფებოდნენ სტუდიაში და ყველა იმ ორგანიზაციას რომლებიც ჩვენ ჩვენთან თანამშრომლობენ და გვეხმარებიან თავისი იდეებითა თუ ასევე კრიტიკით რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას ზოგადად ეს არის ისეთი ტიპის დანაშაული რომელზეც ციფრების მიხედვით საუბარი არის საკმაოდ რთული შესაბამისად თუ ციფრმა მოიმატა სტატისტიკურმა თქმა იმისა რომ ზოგადად ამ კატეგორიის დანაშაული არის მომატებული მისი ხასიათიდან გამომდინარე არ შეიძლება თუმცა აღნიშნავ იმას რომ მომართვიანობის მაჩვენებელი ნამდვილად არის გაზრდილი წინაწელთან შედარებით რაც ნიშნავს იმას რომ საზოგადოება წინაწელთან შედარებით კიდევ უფრო გაიზარდა ხმამაღლა დაიწყო ამ პრობლემაზე საუბარი თუმცა აღნიშნავ ასევე იმასაც რომ დარწმუნებული ვარ მე კიდევ არიან ადამიანები რომლებსაც ამის შესახებ არ მოუმართავ ჩვენთვის ვერ გაბედეს ამ გადაწყვეტილების მიღება სხვადასხვა მენტალური თუ სხვა ტიპის პრობლემების გამო ვერ გადალახეს არ ვიცი შიში სირცხვილის გრძნობა და ასე შემდეგ და ჩვენ მათაც მოუწოდეთ რომ აუცილებლად მომართონ სამართალდამცავ ორგანოებს რაც შეეხება კანონის მიღების აუცილებლობა რა თქმა უნდა ზოგადად დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში ძალიან მნიშვნელოვანია გამართული საკანონმდებლო ბაზის არსებობა მე რა თქმა უნდა ძალიან შორს ვარ იმ აზრისაგან რომ დანაშაულის პრევენციაზე მხოლოდ ამ მხოლოდ მკაცრი კანონები მოქმედებს და ეს არის ერთადერთი გამოსავალი თუმცა ფაქტია რომ კაცრ კანონს და კანონმდებლობას აქვს თავისი წილი პრევენციული გავლენა ამა თუ იმ გამკაცრებული კანონის შეცვლის თუ არა რეალობას აა პირველი მე არ მინდა რომ საზოგადოება ძალიან გადაჭარბა გადაჭარბებული მოლოდინები გაუჩნდეს კანონმდებლობიდან გამომდინარე ამ დანაშაულის პრევენციის კუთხით პირველი ეს კანონმდებლობა ამკაცრებს პასუხისმგებლობას უკვე ჩადენილი დანაშაულისათვის და კანონი რომელიც ასევე ითვალისწინებს მაგალითად ბაზის შექმნას ამ ბაზაში უკვე რეგისტრირდებიან ამ დანაშაულისათვის მშჯავრდებული პირები შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმი ცვლილებები იმისათვის რომ ჩვენ თავიდან ავირიდოთ სექსუალური ძალადობის ჩამდენი პირების მხრიდან განმეორებითი ძალადობა მაგრამ რაც შეეხება ამ დანაშაულის პირველად პრევენციას მე აბსოლუტურად ვეთანხმები თქვენ სტუდიაში მყოფ სხვა პირებს რომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოწევან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ერთპიროვნულად გასაკეთებელი საქმე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ პროცესში პრევენციის პროცესში აქტიურად იყოს ჩართული ის უწყებები რომლებსაც აქვთ პირველადი კომუნიკაცია იმ ბავშვებზე გადავალთ იგივე განათლების კუთხით ვისაუბრებთ ასე შემდეგ უნდა კითხოთ კითხვა რომელიც დაისვა ჩვენ სტუდიაში უფრო სწორად დაგიტოვეს თქვენ გაუპატიურების მუხლში იგეგმება თუ არა რაიმე ცვლილების შეტანა და კიდევ უფრო გამკაცრება გააქვთ რამე ინფორმაცია ამ კონტექსტში გაუპატიურების მუხთან მიმართებით ჩვენი კანონპროექტი თვალისწინებს შემდეგ ცვლილებას აღნიშნულ მუხლში ორ ნაწილად არის ჩაშლილი არასულწონთა მიმართ ჩადენილი დანაშაული კერძოდ 14 წლამდე არასულწონის მიმართ ჩადენილი გაუპატიურება ისჯება დღევანდელი კანონმდებლობით გაცილებით მძიმედ მაშინ როცა უფრო მსუბუქად ისჯება 14-დან 18 წლამდე არასულწონის მიმართ ჩადენილი გაუპატიურება ჩვენს მიერ შემოთავაზებული კანონპროექტით ამგვარი დიფერენცირება არასულწონებთან მიმართებით უქმდება ამ კანონპროექტის თანახმად და არასულწონის მიმართ ჩადენილი გაუპატიურება მოექცევა ამ მუხლის ერთ ნაწილში და მისთვის გათვალისწინებული სასჯელი იქნება ან 8 წლამდე თავისუფლების საქმე და ან ერთი საკითხი რომელიც დღევანდელი ბრიფინგი და გამომდინარე საჭიროებს დაზუსტებას განაცხადეთ რომ ქუჩაში ცხოვრე ბავშვებზე ძალადობის გამო უწყებიდან ერთ-ერთი განყოფილების ხელმძღვანელი არის გათავისუფლებული თქვენი უწყები სხვა თანამშრომლებზეც მიმდინარეობს თუ არა ამ კუთხით გამოძიება 
და შეგიძლია თუ არა უფრო მეტი დეტალი გვითხრათ დღეს აი ახლა პირდაპირეთში როგორც მე ბრიფინგის დროს აღვნიშნი აღნიშნულ ფაქტზე გამოძებას აწარმოებს გენერალური პროკურატურა შესაბამისად მე მოკლებული ვარ შესაძლებლობას რომ უფრო მეტ დეტალზე ვისაუბრო მხოლოდ ერთ პირზეა საუბარი თუ შინაგან საქმეთა რამდენიმეზე სამინისტროს გენერალური ინსპექცია აქტიურად თანამშრომლობს პროკურატურასთან ამ მიმართულებით განიხილება რამდენიმე ვერსია თავისთავად ცხადია გამოძიება მიმდინარეობს რამდენიმე მიმართულებით თუმცა რაოდენობასთან დაკავშირებით რაიმე კონკრეტული საგან მე თავშევით ჩვენ როცა საუბრობთ ძალადობის მსხვერპლ მოზარდებზე აქ მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური დახმარება და რეაბილიტაცია მოზარდების მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ალბათ ყველა ფუნქციას ვერ შეითავსებს რაც ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრეთ და ეს უნდა იყოს ერთიანი ჯაჭვი შესაბამის უწყებებს შორის ვისაც ევალება ამ თემაზე მუშაობა როგორ იქნება პრინციპი ან რა მიმართულებით მუშაობთ იგივე ჯანდაცვის სამინისტროსთან იგივე განათლების სამინისტროსთან ვინაიდან თუ ბავშვი არის მსხვერპლი ის ყოველდღიურად ვერ ის დაკითხვაზე და კიდევ უფრო დამატებით ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ვერ მიიღებს ხო უნდა მოხდეს შეთანხმება რაღაც გუნდ შორის და დაიწყოს მუშაობა კონკრეტულ მოზარდთან გააქვთ უკვე გეგმა ჩამოყალიბებული როგორ მოხდება დაზარალებულებთან მუშაობა ვისთან ერთად ვინ მიიღებს ამაში მონაწილეობას გეთანხმებით იმაში რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი და განსაკუთრებით ბავშვი არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, როდესაც იგი პოლიციაში მოდის და აღნიშნული შესახებ განცხადებას აკეთებს. მე დღეს ბრიფინგის დროსაც აღვნიშნე რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაინერგა მოწმისა და დაზარლებულის კოორდინატორის ინსტიტუტი. ესენი იქნებიან ადამიანები, რომლებიც იურთიერთებენ მსხვერპლ არასრულ წონებთან, მშობლებთან მათ პირველად ფსიქოლოგიურ დახმარებას განახორციელებენ, სერვისებში გადაამისამართებენ, თუმცა თავის თავად ცხადია, კოორდინატორები ვერ უზრუნველყოფენ იმას, რომ ძალადობის შემდგომ ბავშვმა მიიღოს სრული რეაბილიტაცია, გაიაროს მან ფსიქოლოგთან კურსები ან სხვა ტიპის თერაპია, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია კოორდინატორები თანამშრომლობდნენ სწორედ ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ან იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ამგვარი ტიპის დახმარებას უწევენ მსხვერპლებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის შესაბამისი სამსახურების სათანადო ხარისხით მუშაობა იმისათვის, რომ ძალადობის მსხვერპლმა ბავშვმა სამართალ წარმოების პროცესში მონაწილეობისაგან არ მიიღოს კიდევ უფრო იმაზე სტრესი, რა სტრესიც მან მიიღო უშუალო დანაშაულის ჩადენის შედეგად რა და გეთანხმებით აბსოლუტურად იმაში რომ ამ ბავშთან სხვა უწებებმა აუცილებლად უნდა გააგრძელონ მუშაობა უკვე ძალადობის შემდეგ. მადლობა ლონდა თოლორაია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი იყო პირდაპირ ეთერში მე როგორც უკვე აღნიშნა ბუნებრივი ეს არის სერიოზული პრობლემა ძალადობა ოჯახში სექსუალური ძალადობა არასრულწლოვნებზე და არაერთხელ მოგვიწევს ამ მიმართულებით საუბარი და ჩემი სუბიექტური აზრი ეს არის თემა რომელიც პოლიტიკაზე მაღლაც ალბათ დგას იმიტომ რომ